चाहिए दूध चीनी और दही सबसे पहले हंग कर्ड बनाने के लिए मैं ले रही हूँ एक छन्नी इसमें मैं डाल रही हूँ दही आप इसको मलमल के कपड़े में भी डाल के रख सकते हैं जो हमारा एक्सेस पानी है वो सारा ड्रेन आउट हो जाएगा अब एक नॉनस्टिक पैन में हम डालेंगे चीनी ये मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है इससे हम कैरमलाइजेशन करेंगे तो जो आप मिष्टी दोई में बहुत प्यारा वो जो गोल्डन कलर देखते हैं वो शुगर कैरमलाइजेशन की वजह से आता है तो अब आप इसको देखेंगे आप ये धीरे धीरे पिघलने लगेगी आप देखिए हमारा ये प्रोसेस चालू हो चुका है आप इसको बीच बीच में लगातार हिलाते भी रहें जो ट्रेडिशनली जो पाम जो मिष्टी दोई बनती है उसमें पाम जागरी जाती है पर बहुत सारे लोग चीनी भी डालना पसंद करते हैं तो आज मैं चीनी से बना रही हूँ अब हमें चीनी को कम्प्लीटली मेल्ट करना है ताकि इसमें एक बहुत प्यारा हमारा गोल्डन कलर आए बहुत सारे लोग चीनी को अलग कैरमलाइज करते हैं दूध को अलग से पकाते हैं बट मुझे वो स्टेप बहुत अननेसेसरी लगता है मैं हमेशा ट्राई करती हूँ अपनी रेसिपीज़ को इजी करना तो हम इसको एक साथ कुक करेंगे बिकॉज टेस्ट में और खाने में फ़र्क बिल्कुल नहीं आता तो हम इसको सिंप्लीफाई करके बनाएंगे तो आप देखें धीरे धीरे अब ये जो कैरमलाइजेशन प्रोसेस है वो हो रहा है हमारी शुगर ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुकी है और कलर भी बहुत इसका प्यारा आ रहा है ये बहुत आसानी से बन जाती है और बहुत ही कमाल डेजर्ट है खाने में आप इसको बनाएं बनाएं तो मुझे इंस्टाग्राम पे आरती मदान हैशटैग से टैग करें और वहाँ मुझे फॉलो भी करें मैं बहुत सारे बिहाइंड द सीन्स और फूड रिलेटेड अपडेट्स वहाँ डालती हूँ तो अब आप देखिए हमारा कलर बहुत अच्छा आ गया है हमारी शुगर परफेक्टली कैरमलाइज हो गई है बहुत ध्यान रखें इस टाइम हाथ अपना यू you नो know, इसके पास नहीं लेके जाएं अब हम इसमें डालेंगे दूध दूध डालने के बाद आप इसको अच्छे से हिलाएं ये इसकी धुएं की वजह से जो एकदम से सॉरी नॉट एग्जैक्टली धुआं वो जो एवेपोरेशन हुई है उससे मेरे कैमरे में आ गया है तो आपको थोड़ा अनक्लियर दिखेगा तो अब आप बाकी का भी सारा दूध इसमें पोर करें गैस को आप मीडियम फ्लेम पे ही रखें अगर किसी भी पॉइंट पे आपको लगता है कि शुगर के क्रिस्टल्स हैं बीच में तो आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं करें जैसे जैसे आपका दूध गर्म होगा जैसे जैसे वो कुक होगा तो शुगर के जो अंदर जो क्रिस्टल्स हैं वो सारे डिजोल्व हो जाएंगे तो आप उस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए आप देखिए कलर हमारा ऑलरेडी बहुत प्यारा आ चुका है मैं इसको सात से आठ मिनट तक बीच बीच में हिलाते हुए और पकाऊँगी आप देखें अब इसमें बॉयल्स आ चुके हैं मैंने इसको सात से आठ मिनट तक पकाया है हमारा मिल्क थोड़ा रिड्यूस भी हो चुका है इससे जो हमारी मिष्टी दोई है वो अच्छी थिक और गाढ़ी बनेगी अब मैं इसमें डालूंगी बची हुई चीनी चीनी आप हमेशा अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं तो चीनी डालने के बाद भी हम इसको पकाएंगे कम से कम सात से आठ मिनट और बीच बीच में आप इसे हिलाते जरूर रहे अब ये जो हमारा मिक्सचर है ये बिल्कुल रेडी है इसको मैं थोड़ा ठंडा करने के लिए रख दूंगी हमें इसे बिल्कुल ठंडा नहीं करना थोड़ा सा गर्म होना चाहिए तो अब जो हंकड़ हमारी तैयार है उसको हम निकाल लेंगे एक बर्तन में और अब आप एक विस्क या स्पून की हेल्प से इसको पूरा स्मूथ करिए ये आप जरूर करिएगा बिकॉज वरना आपकी मिष्टी धोई में मोटे मोटे लम्स आएंगे अब मैं इसके अंदर डालूंगी हमारा मिल्क आप ध्यान रखें मिल्क बहुत गर्म नहीं हो और बहुत ठंडा भी नहीं हो जैसे हम जब दही जमाते हैं वो जो होता है उस हिसाब से आप मिल्क लीजिए कि जब आप अपनी छोटी वाली उंगली जब आप अंदर डिप करें तो वो थोड़ा सा आपको गर्म लगे तो अब आप देखें ये अच्छे से मिल चुका है और इसका कलर बहुत प्यारा आया है ये मैंने लिए हैं मिट्टी के बर्तन ये मैंने ऑनलाइन खरीदे थे इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी आप इसको ऑनलाइन खरीद सकते हैं अब हम अपने सारे मिट्टी के बर्तनों में ये भरेंगे एक रीज़न है ये मिट्टी के बर्तनों में भरा जाता है क्योंकि ये जो बर्तन है ये एक्स्ट्रा जो लिक्विड जो मॉइस्चर है वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो मिट्टी दोई जो बनती है वो बहुत ही थिक बनती है तो इसी हमेशा ट्रेडिशनली इन बर्तनों में इनको जमाया जाता है तो मैंने इस पे लगा दिए हैं फॉइल और इसको अब मैं रख दूंगी जमाने के लिए एक वार्म प्लेस पे एटलीस्ट आठ से दस घंटे या प्रेफरेबली ओवरनाइट 
अब आप देखिए मैंने अपनी मिष्टी दोई को जमाने के बाद फ्रिज में भी रखा था चार से पाँच घंटे ये बहुत ही अच्छी जमी है तो ज़रूर बनाएं आप ये मिष्टी दोई और इन्जॉय करें अपनी पूरी फैमिली के साथ